Assalamu alaikum students i hope everyone will be fine today we will discuss chemistry class 10 federal book chapter number 16 chemical industry self assessment exercises self assessment exercise 16.1 question number 1 list important ores of iron copper zinc and mercury metal ka name names of ores or formula humne table ke form ke andar represent kiye hain number 1 metal hai iron इसके जो ओर्स होते हैं वो होते हैं हेमाटाइट और मैग्नेटाइट हेमाटाइट का जो फार्मूला है वो है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का है Fe3O4। नेक्स्ट मेटल है कॉपर चैल्कोपाइट CuFeS2, जिंक जिंक ब्लॉन्ड ZnS, मरकरी सीनाबर HgS। नाउ क्वेश्चन नंबर टू लिस्ट आउट बेसिक मेटोलॉजिकल ऑपरेशन क्रशिंग ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग ऑफ द ओर ये नंबर वन है नंबर टू है कंसनट्रेशन ऑफ द ओर नंबर थ्री है एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल नंबर फोर है रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्वेश्चन नंबर थ्री लिस्ट मेन प्रोसेस यूज टू कंसनट्रेट द ओर मैग्नेटिक सेपरेशन साइक्लॉन सेपरेशन फ्लोटेशन प्रोसेस क्वेश्चन नंबर फोर Write names of method used in the extraction of metal from its concentrated ores. Number one is roasting. Number two is smelting. Number three is refining or purifications of metal. Question number five is list method used to purify metals. Electro refining and distillation are the method used to purify metals. Now self assessment exercise 16.2 question number 1 hai make a list of raw materials of solvent process ammonia brine solution jo ki hota hai concentrated sodium chloride solution limestone are the raw material of solvent process question number 2 hai outline basic reactions of solvent process number 1 kya hai calcium carbonate will converted into calcium oxide plus carbon dioxide नेक्स्ट में क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एन एच थ्री प्लस वाटर आकर रिएक्ट करेंगे और वह हमारे पास बना देंगे एन एच फोर एच सी ओ थ्री फिर एन एच फोर एच सी ओ थ्री विल रिएक्ट विद एन एस सी एल एंड दे विल गेट एन एच सी ओ थ्री प्लस एन एच फोर सी एल नेक्स्ट में क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे और हमारे पास क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर NH4Cl will react with calcium hydroxide and we will get calcium chloride plus NH3 plus water. फिर क्या होगा NaHCO3 in the presence of heat react करेगा and we will get Na2CO3 plus water plus carbon dioxide. Now question number three है जी list out main steps of solvent process. Preparation of ammonical brine, carbonation, filtration, calcination and preparation of carbon dioxide and slaked lime. और लास्ट वन है जी रिकवरी ऑफ एमोनिया ये जो है मेन स्टेप्स हैं सॉल्वर प्रोसेस के नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर वन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया मोलर मैस ऑफ यूरिया क्या होता है इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या है सी एच फोर एन टू ओ तो कार्बन का क्या होता मैस नंबर है वो ट्वेल्व होता है प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का मैस नंबर वन प्लस टू मल्टीप्लाई बाई नाइट्रोजन का मैस नंबर फोर्टीन प्लस सिक्सटीन जो है मैस नंबर वो किसका है ऑक्सीजन का तो हमारे पास ये क्या है आज रिजल्ट सिक्सटी ग्राम अब अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन वन मोल ऑफ यूरिया जो होगी वो होगी ट्वेंटी एट ग्राम क्योंकि फोर्टीन जो होता है वो मोलर मैस है नाइट्रोजन का और इसके अंदर कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है दो तो टू मल्टीप्लाई बाई फोर्टीन ट्वेंटी एट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन सिक्सटी ग्राम ऑफ यूरिया ट्वेंटी एट ग्राम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन 100 ग्राम ऑफ यूरिया 100 ग्राम ऑफ यूरिया के अंदर अगर हमने अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फाइन करें तो हम क्या करेंगे 28 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड वी विल गेट 46.67 परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर टू आउटलाइन द बेसिक रेशन डेट टेक प्लेस इन द सेंथिस ऑफ यूरिया Manufacturing of urea consists of following steps: reaction between NH3 and CO2 to 
फ्रॉम अमोनिया कार्बोनेट जो उसका रिएक्शन है वो ये है 2NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट एंड वी विल गेट NH2C डबल ओ NH4 दैट इज अमोनियम कार्बोनेट नंबर 2 पे क्या होगा डिस्टिलेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट जब डिस्टिलेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट होगी तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा NH2C डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड NH2 प्लस वाटर evaporation of urea and its granulation now question number 2 jo hai wo kya hai what happens when ammonium carbonate is distilled with steam manufacturing of urea consists of following steps distillation of ammonium carbonate nh2 c double o nh4 will react and we will get nh2 c double bond o bond nh2 plus water Ammonium carbonate on distillation produces urea. Now self-assessment exercise 16.4 question number one है define petroleum. The word petroleum is derived from two Latin words petra mean rocks and oleum mean oil. It is thick, dark, brownish, viscous liquid which is composed mostly of hydrocarbon. It is also known as goat oil. ये जो वर्ड पेट्रोलियम है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है एक है पेट्रा जिसका मतलब है रॉक और एक है ओलियम जिसका मतलब है ऑयल पेट्रोलियम क्या होता है थिक डार्क और ब्राउनिश कलर का विस्कस लिक्विड है विच इज मोस्टली कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन और जो पेट्रोलियम का दूसरा नाम है वो क्या है क्रूड ऑयल क्वेश्चन नंबर टू लिस्ट नेम्स ऑफ फ्रैक्शन ऑप्टेन बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम एल gasoline or petrol, naphtha, kerosene, diesel, lubricating oil, fuel oil and bitumen. Question number 3 is list one use of each petroleum fraction. LPG used as slender gas for cooking, gasoline or petrol fuels for motor cars and vehicles, naphtha chemical feedstock for making drugs, plastics and other chemicals, kerosene fuel for jet planes, fuel for heating, Diesel fuel for buses, trucks and train. Lubricating oil, lubricants for machines and engines. Fuel oil, fuel for power station ships and factories. Bitumen paving roads and making roofing material. Now question number 4, Haji, how is petroleum obtained? It is believed that petroleum was formed from organisms that lived hundreds of millions of years ago. Plants and animals in the seas dies. They remain piled up layers of sand, rocks, and mud buried the dead organism. Over time, in the absence of air, heat, and pressure, sediments and bacterial effects change the material into dark brownish viscous liquid called petroleum. Petroleum is what we have living things that have been millions of years ago. They remain piled up. Hona. शुरू हो जाते हैं बरेड हो जाते हैं इन द सैंड और बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट एंड प्रेशर सेडिमेंटेशन एंड बैक्टीरियल इफेक्ट जो होते हैं उससे क्या होता है मटेरियल जो होता है वो डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो पेट्रोलियम जो है वो रिमेंस ऑफ फोसल फ्यूल से हम ऑब्टेन करते हैं Now that's all about self-assessment exercises of chapter number 16, Chemical Industries. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends. And press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video, we will discuss review questions of chapter number 16, Chemical Industries. Till that time, take care. Allah Hafiz.